ndugu yangu kwanza leo tumefika hapa kwa mandugu zetu wa kibinadamu wanaitwa Legio Maria e, Legio Maria na wametualika nafikiri ni siku ya nne ama ni siku ya tatu lakini tutajua tu ni siku gani tulifika hapa na leo ndio mara ya tatu nafikiri tumerudi hapa na nilikuwa tunahoji hoji ndugu yetu ambaye pia alituambia anaitwa Dikon na hata ukimwangalia hivi ndugu yetu ni kama ni ndugu ya Awori Dr. Awori lakini pamoja na hayo ni maswali tu tunamuuliza e, ndugu yangu na kuuliza swali ya kwamba ulisema mnatumia Holy Spirit mtu akigonjeka akifika hapa na yeye ni mgonjwa mnamlaza pale na ukatuambia hiyo msalaba nyekundu ni ya Mikaili mkilaza yeye pale mnamwombea yale mapepo wanachemka wanaanza kukasirika wanaanza kulia e, baada ya hawa mapepo kulia mnaamrisha hao wafanye kazi gani watoke kwa hiyo mtu ama mnatibu ile mtu ile mapepo ya kitoke ya, ya toke namna gani Okay asante sana ndugu zangu waislamu Leo tumekuja mmekuja hapa na tumewakaribisha Hiyo swali ni nzuri sana yenye umeuliza venye tunatumia kipawa ya Mungu ya kutoa pepo kwa watu ambao wanasumbuliwa mapepo ya, ya kwanza kabisa sisi hatutumii nguvu yetu kutoa pepo. Tunatumia nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hii inapitia e, kipawa ambaye kila mnabii ama kila Mkristo anapewa ya kupigana na mapepo. Sisi tukikuje e, mgonjwa kikuja ameletwa kwa hii kanisa ama kwa kanisa yote ya lejo atapitia kwa msalaba na e, unaona msalaba ambaye yuko hapa mbele ni ya nyekundu ya Mikaeli hapo ndio tunatubu dhambi zetu ama tunatumia kwa kutoa mapepo kwa wenye wanasumbuliwa na pepo tukishafika pale na mwenye na sumbuliwa na mapepo anza kuchemuka mapepo zitoke kuna pepo azikuji tu kwa binadamu hivi lakini inapitia kwa njia fulani maybe alerogwa ama kuna mtu alimtumia mapepo akipendoa ili izimsumbue maisha ni mwake so akianza kuchemuka na anza kusema mahali mapepo zilitoka tutaziamurisha kwa jina la Mungu ili zirudi mahali zilitoka kwanza tutamuuliza zilitoka wapi na mara mingi wanaeleza mali hizo pepo zilitoka. Nani walituma hiyo pepo? Na ilikuja kufanya nini kwa maisha ya mtu? Hapo sasa ndio tutatumia nguvu ya Mwenyezi Mungu kufurisha hayo mapepo kutoka kwa huyo mtu. Na tunawa command aidha zirudi kwa mwenye alizituma ama ziende mahali zilitoka. Because pepo ni viumbe ambao vilikufa zirudi mahali zilitoka na huyu mtu alituma kupitia njia gani pengine ataeleza walipewa damu ya mbuzi ama damu ya kuku ama damu ya kondoo ama ya ngombe kupitia hapo utapata mtu anapona na pepo zinaenda swali lingine tunarudi hapa hapa E, ulituambia mapepo ni wale watu waliokufa roho zile zilizokufa na sisi waislamu tunajua ukisema mapepo ni majini nyinyi mnajua mapepo ni majini au mnajua ni roho zilizokufa roho za wanadamu zilizokufa 
majini kama nyinyi waislamu hatujui venye mna mnachukulia majini ni nini na hapo utatuelezea kwa kinaga tujue majini ni nini roho ambazo zinafadhaika na zinatumika kuchafua wenye wanaishi ama wenye wako hai sisi tunazichukua kama mapepo because hazina makao maalum bado zinafadhaika hazina mahali zime tulia baada ya kufa kwao so unapata mara mingi wachawi wanazitumia kwa kusumbua watu wengine e, ukisikia mapepo ni majini na hawa majini ni viumbe vya Mwenyezi Mungu na hawa majini wameumbwa na Mwenyezi Mungu wameletwa hapa duniani ili wamwabudu Mungu peke yake. Na wanadamu wameletwa hapa duniani ili wamwabudu Mungu peke yake. Japokuwa kwa wanadamu wanamwasi Mwenyezi Mungu na kuna majini wanamwasi Mwenyezi Mungu. Sawa ndugu yangu. Na nitakupatia kupitia Qur'ani kuna aya inazungumzia kuhusu hawa majini. Mwenyezi Mungu anatuambia si kuumba majini si kuumba majini na watu ila wapate kuniabudu na Mwenyezi Mungu akatuambia sitaki kwa uriziki wala sitaki wanilishe kwa yakini Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji wa riziki mwenye nguvu madhubuti sawa ndugu yangu Qur'ani inatuambia majini ni viumbe vya Mwenyezi Mungu na wameletwa hapa duniani ili wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na wanadamu wameletwa duniani ili wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake japokuwa kuna wanadamu wanamwasi Mwenyezi Mungu na kuna majini wanamwasi Mwenyezi Mungu Qur'ani imetufafanulia je wewe utakuwa na ufafanuzi gani kuhusu hawa mapepo kwanza venye tunafurisha mapepo tutamu, tutauliza kwanza wametoka wapi nani na wakina nani Wata, watasema majina yao yote na tutauliza wamekuja kufanya nini kama wamekuja kufanya jambo mbaya hapo tunawafurisha wakileta magonjwa kwa mtu hatutakubaliana nao wakae hapo wakileta faida kwa mtu hapo hatutaingilia Na mara mingi wenye wanaletwa kwa msalaba ni wenye wako na shida, wako na maugonjwa nini, mapepo maybe mapepo zimeleta ugonjwa kwao ambayo wazi nini. Na venye vile vile Korani imeeleza kwamba wakileta nini wataki kukoparate kwa Mungu. Wanafanywa nini? Na hivyo ndio sisi pia tunafanya. Because tunajua ni viumbe, ni roho za wenye walikufa, ni viumbe. Sasa ndugu yangu maneno yako ni matamu tu na japokuwa bado sijaelewa Qur'ani imetuambia ukisikia mapepo ni majini na hawa majini wameletwa hapa duniani ili wamwabudu Mwenyezi Mungu na wewe ukaniambia hawa mapepo ni roho za wanadamu yaliyokufa je unaandiko yote ndani ya Biblia unaweza kutudhibitisha kwamba hawa maroho ni maroho ya, liyo, ya wanadamu yaliyokufa Swali ambayo ninakuuliza tena Kuna jini ambayo iko hai inatembea kwa mwili kama wewe sahi Majini wako kila mahali wanaishi kama wanadamu japokuwa hatuwaoni lakini wao wanatuona Na unakubaliana kwamba mapepo pia ni roho za wenye walikufa atuwaoni lakini wanatuona Mimi siwezi kuamini roho ambaye ya manadamu iliyokufa wakati huyu manadamu atakapokufa roho inatengana na mwanadamu inaenda kwa Mungu na hiyo mili inazikwa inaingia kwa mchanga Ndiyo maana tunaambiwa tumetoka kwa mavumbi tunarudi kwa mavumbi lakini roho inarudi kwa Mwenyezi Mungu Siwezi kuamini roho ya manadamu inakuwa inabadilika inakuwa ni majini au inakuwa mapepo kwa hivyo wewe mimi nataka unidhibitishie kwa Biblia hayo roho ambayo unaizungumzia inapatikana ndani ya Biblia hiyo roho 
tukipata ndani ya Biblia basi ni maana ya Mwenyezi Mungu taamini lakini kama haipatikani kwa Biblia e, utatueleza mahali itapatikana <coughs> Tangu mwanzo e, ukiangalia kitabu cha Genesis creation ilianza hapo watu wakaishi miaka zingine zote wakikuja wamekufa na atuja watenga kwamba ao walienda kabisa bado tunawajua fulani fulani aliexist fulani fulani aliexist tukianza na Kristo mwenyewe Christ ana exist tukienda kwa Muhammad mnasema Muhammad ana exist na alikufa so siti ameenda kabisa hawezi enda kabisa Eh tatu kumi na moja kuna mapepo wachafu wali, walikutana na bwana Yesu na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisima wewe ndiyo mwana wa Mungu akawakataza sana sawa ndugu yangu hawa tunajua ni roho ni, ni, ni mapepo na mapepo ni majini na majini ni viumbe vya Mwenyezi Mungu lakini hii roho ya mwanadamu ambaye amekufa mwanadamu akikufa anaweka maiti yake inaweka kaburi roho inaenda kwa Mungu Sawa ndugu yangu. Je, unidhibitishie hiyo roho ambayo unaizungumzia ambaye ni wa wanadamu ikikufa inatoka tena inasumbua wanadamu imeandikwa wapi kwa Biblia? Sio kila kitu imeandikwa kwa Biblia. Sasa hii unaweza toka hapa utembee uende pale unigongwe na gari. Haiko kwa Biblia iti iliandikwa utagongwa na gari. For example, kuna wenye walikufa hawakuamini kwa Mungu maybe waliamini kwa uchawi yao wamekufa roho kama hiyo haitaingia kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hatapokea roho chafu kama hiyo ikae na yeye na hao ndi wanakuja kusumbua wenye wanaishi wakiwa wana makao maalum pa kuingia wanarudi tena Tuna, na tunawaona kupitia wenye kwa wenye wana tunawaombea tuna, tuna, tuna Unasikia unamuuliza huyo roho inasema mimi ni fulani fulani nilikuwa nafanya mambo fulani na nilewa watu fulani na nikakuja hapa nikae hapa sina mahali pa kutulia Hiyo ni by experience Kwa siku mingi kwa maombi Maliza Ndugu yangu mimi paka saa hii si, paka saa hii niko pale pale sijatoka pale Ndiyo maana tunaambiwa mwanadamu akikufa ndio tunaambiwa vumbi inarudi kwa mavu. Kwa mavu. Ngoja kidogo. Biblia imetuambia mavu vumbi inarudi kwa mavu na roho inarudi kwa mwenye aliu. Ile roho yangu ambaye imerudi kwa mwenye aliumba itarudi duniani isumbue wanadamu namna gani? Ni ukweli kabisa hii ni kama maisha ya kawaida. Tuseme umeoa bibi ama umezaa mtoto. Mtoto akawa muizi akashikwa hadi ujitenge naye kama mzazi useme huyu tabia yake ni mbaya Na ukisoma uh, ukiona kwa Biblia kulikuwa na vita ya mwanzo kati ya Mungu na shetani wakati shetani aliasi akaanza kuleta mambo ambaye zifai mbinguni Alitupwa mbali akuje akae na binadamu aende mahali yatoke kwa atoke huko binguni na hiyo ni kawaida ya Mungu mwenye anatenda vibaya ukitubu utasamehewa lakini ukikufa na hiyo ubaya wako ubaya itakuandama hadi eh, maserafi malaika wa bingu watakukataza tauta wa join na ukikufa kwa njia nzuri wewe ni E, mwenye anapenda Mungu, unapenda watu, unafanya unapotenda matendo mema. Utakaribishwa huko. Huko hakuna mahali pa wachawi. Mbao wanaua watu. Huko hakuna mahali pa wezi. Tabia mtu inamfuata hata kama amekufa kimwili. Amekufa lakini roho yake bado inafanya zile tabia. Tabia mtu aiachi mtu. 
sasa ndugu yangu eh nikuuliza na maswali tu sababu nimekuuliza swali ukaniambia roho ambaye inasumbua wanadamu duniani ni roho ya wanadamu waliokufa sawa ndugu yangu na tukazungumzia roho tukaonyeshwa na Qur'ani ya kwamba kufa wakifanya matendo mabaya nipe nafasi yangu kidogo eh ukatuambia ya kwamba roho zinayozumbua wanadamu ni zile roho za wanadamu waliokufa na tuka tukisoma kwa Biblia tunaambiwa mavumbi yanarudi kwa mavumbi na roho inarudi kwa mwenye ali aliumba ina maana hii roho ikienda kwa Mungu haiwezi shuka tena duniani kwa sababu bado iko kwa Mungu na Qur'ani katuambia Mwenyezi Mungu ametuambia ndani ya Qur'ani si kuumba majini na watu ila wapate kuniabudu lakini aya nyingine ndani ya Qur'ani inatuambia kuna majini waovu ambao ni wale muasi Mwenyezi Mungu na kuna wanadamu maovu wanamuasi Mwenyezi Mungu na hao wanadamu wanamuasi Mwenyezi Mungu na hao majini wanamuasi Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ametupatia ya kwamba malipo yao yako hapa kwa Qur'ani tunaambiwa afanyaye ubaya hata lipo ila sawa na huo uovu wake na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu basi hao wataingia peponi waruzikie humo wewe mwanadamu ukifanya wema utalipwa yale wema umelip, um, umefanya ukifanya ubaya utalipwa sawa na ile uovu uliyofanya sawa ndugu yangu lakini paka saa hizi hujaniambia hizi roho ambayo unatuambia e, inasumbua watu na ni roho ya wanadamu waliokufa hujatuonyesha katika Biblia wala katika Qur'ani leo nataka utudhibitishie waislamu wajue roho wa mababu zetu waliokufa inasumbua watu Je kama inasumbua watu ndani ya Biblia imeandikwa wapi hizo roho za mababu zetu zinasumbua watu duniani ndani ya Qur'ani imeandikwa wapi ndani ya Biblia imeandikwa wapi Karibu sana ndugu yangu Asante sana Sijakwambia roho zote zinasumbua watu ndugu yangu nataka unisikize Sieti mwenye alikufa yote anasumbua watu Na obrod wako Nimekwambia kulingana na matendo ya mtu. Hata Qur'an hapo nimesikia ukisoma kwamba ukitenda mazuri kwa hayo mazuri ambayo ulikuwa unatenda utapewa nafasi gani? Ukitenda mazuri unapata mazuri. Unapata mazuri. Ukitenda, ukitenda maovu unakuta ya maovu yako yamekutambulia. Na ndio ninakwambia already tunaona kwa wenye walikuwa wanafanya maovu wanarudi kwa watu hawana makao wanakuja kuishi na kwa hao watu wakiwatesa waki na zile maovu yao hiyo ni by experience tunaona kila saa sijakataa sijakataa mapepo wanateza wanadamu sawa ndugu yangu lakini haya hao mapepo ni yale mapepo tunaambiwa na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia je hao mapepo ni yeye ameumba am, ameumba sio mapepo ambaye ziko uh, za mababu zetu sababu wewe ulisema wanadamu roho ya wanadamu ndio inasumbua wa, wanadamu ile roho ya wanadamu waliokufa ndio inasumbua wanadamu ba, hapo hapo ndio mimi nataka nijue sijakataa tunaizungumzia roho hii roho hizo mapepo haiendangi kabisa ukisa akisa tofukuzo atoke kwako ana ana roam around baada atarudi ku, kuangalia kama bado unaweza kubali arudi aishi kwako na kipata kama uli backslide kidogo ataenda alete pepo zingine sana. saba mbaya kuliko mbaya kuliko yeye na waishi kwako milele sasa yeah. lakini hao mapepo ndio tunataka kujua hao mapepo je ni wale majini tunaambiwa ndani ya Qur'ani au ni vile mnavyosema nyinyi ya kwamba kuna watu wakikufa maroho zao inazumbua watu that is understanding za watu ndio tofauti but kwa hivyo ni majini according to my understanding eh. ile inazumbua watu ni pepo mbaya asante sana nafikiri bishop ametujibu kwa hivyo nani ana swali nyingine haya jatelo bika bika omera eh bika penyo haya o hiyo swala yenye uko nayo yenye umeuliza ndio nataka nikuambie kama 
To rapar mar chik cha en mane? Huh? Rapar mar chik. Uh, Itrono, kumukumbu la lutorati. 3217. Kumukumbu la lutorati. Kumukumbu la lutorati. Eh, 3217. 32 Oh, nisome mimi? Eh, hey, soma. Ah, eh, inasema kumbukumbu la Taurati 32:17 waliotoa sadaka kwa pepo si Mungu. Waliota walitoa sadaka kwa pepo si Mungu, kwa miungu wasiyojua. Kwa miungu mipya iliyotoka iliyotokea siku zi zilizo karibu ambaye baba zenu hawakuogopa hawa imeisha unasikia hapo ni mapepo vile walikuwa wanatolea zile ma secret the those secret yenye walisha aga ndio walimtolea si Mungu sasa ilo secret ndio wanamusha isumbue kama wewe ukisaa kufa wanakuamusha pale Unarudi kusumbua mtoto yako. Umeelewa hapo? Hiyo ni kazi sasa ya wachawi. Wako na ujuzi wa kufanya hiyo. Lakini katika Biblia haijatuambia yale mapepo ama roho ya babu yako ama baba yangu akikufa itakuja kunisumbua. Turudi andiko vizuri moja kwa moja inasema waliotoa sadaka kwa pepo Sawa. Pepo walikweko wakati wa Yesu pepo walikweko wakati wa Musa pepo walikweko Sawa ndugu yangu. Mm. E, tukisoma hata vitabu zingine wanadamu ndio kiumbe cha mwisho kuumbwa duniani. Kuliko hata hawa wanyama, kuliko hawa mapepo. Sawa ndugu yangu. Wanadamu ndio kiumbe cha mwisho. E, tunaambiwa sadaka waliotoa e, dogo tu kuna pepo pepo mnyingi e, waliotoa sadaka kwa pepo si Mungu hawakutolea Mungu sawa e, kwa miungu wasiyojua walitolea kwa miungu wasiyojua sawa ndugu yangu sawa kidogo tu kwa miungu mapya iliyotokea siku zi, zilizo karibu ambao baba zenu hawakuogopa sawa ndugu yangu hawa watu walitolea sadaka majini mapepo walitolea sadaka mapepo mapepo ambao hata mababu mababu mababa zao hawakuwa wamewatolea sadaka mapepo unajua hizo mapepo wenye walikuwa wametoa hiyo sadaka ilikuwa mapepo gani utatuambia hiyo mapepo hmm. ni zile maro Zenye zilisaa aga, zili kitambo. Imeandikwa wapi? Mimi swali yangu, mm. kama ni roho wa uroho ambao waliaga ndani ya Biblia, imeandikwa wapi? Roho roho iliyoaga inasumbua wanadamu duniani, imeandikwa wapi kwa Biblia? Wacha huyu akujibu. Unajua sisi tunataka mtujibu kwa aya. Eh, Haya leta hiyo aya. Eh, ukisoma hiyo maandiko Ina, inaongea kwa kitu ambayo inafanyika because ime, imesema kwamba kwa wale ambao walitoa sadaka kwa the current occasions ambao mababu zao hawakujua for example sahi hapa duniani unasikia kuna kitu inaitwa devil worshiping wako eh wako mm. na unasikia wanatawanga watu kafara ama wanatoa sadaka mm. mara mingi wanatoa sadaka ya binadamu wanaenda wanaleta jali watu wanakufa mahali so Hizi ma, maroho ambazo zimekufa wameuawa kama wakati wao wametolewa kama sadaka kwa shetani. Ukisoma hapo vizuri inaeleza hao ndio sio eti imetolewa na mungu, kwa Mungu, wametolea ile miungu yao. Ile wa maybe wapate mali ama wapate vitu zingine. Unapata hao mapepo ama roho zikikuja kuwasomboa, wanazisukuma kwa the innocent among the family members ama relatives wao. Unanipata? Ukisoma hiyo maandiko imeeleza vizuri venye nakuelezea. Matendo ya mtu ya kila siku si kitu ambayo ilitendeka mapema. Watu wanafanya maovu kila siku, jana, leo, kesho. 
na zile vitu wamefanya vibaya inakuja inageuka ina haunt wengine sasa ndugu yangu umetueleza vitendo vya watu waovu kama wale wanadamu wana, wale wanaabudu mashetani wanaitwa madevo worshipper na vile wanavyotumia lakini hii roho roho ambaye ni ya babu zetu ama roho ya jamaa ambaye alikuwa muovu pengine akakufa ndio inasumbua watu hiyo e, roho ndio inasumbua watu mtu alikufa kama alikuwa na uko kwa ba na utapata kama hiyo spirit yake imeamushwa kwa mtu mwingine sasa ule jamaa ye anakunywa pombe hata aelewi unasikia mtu alikufa kwa usherati unapata kama mtoto mwingine yake ama mtoto mwingine hapa yenye iko hapa kwa bomba hiyo spirit inamuingilia sasa ye pia anaanza ushera usherati ile mbaya ndugu yangu maneno yako ni mazuri umesema hayo yote tumekusikia lakini unaudhibitisha gani ndani ya biblia ya kwamba hiyo maroho yanasumbua watu kuna aya yote inasema wale roho zilizokufa za wanadamu ndio inasumbua watu duniani mapepo wachafu ni wale una aya hata moja ndani ya biblia ukadhibitishia hiyo maneno yako mazuri e, hiyo iko hapa kwa biblia andiko maandiko ndiyo nimesahau nayo kidogo lakini iko hapa hapa kwa biblia imeandikwa aha utatuletea nini sisi tunataka mungu anytime eh nikikaa kidogo like 3 hours eh nitapata kama nimeshapata hiyo bible mm. kama what i know she mm hata ukianza kusoma hiyo biblia from the, the first page to the last page yeah there's no way you will find that babu ya mtu amemhunt it is not written anywhere asante sana personal perception eh asante sana tofauti asante sana ndugu yangu barikiwe sana haya